بسم الله الرحمن الرحيم برحب بيكم في الجزء الثاني من المحاضره الاولى في كورس الانالوج اي سي ديزاين محاضره الانترودكشن اتكلمنا على الاي سي في الجزء اللي فات فعايزين نفتكر مع بعض كده ايه هي الاي سي الاي سي زي ما قلنا ان انا اقدر ان انا احط كومبوننتس مختلفه كومبوننتس كتير على نفس قطعه السالب فزمان كان عندنا الكومبوننتس عباره عن ديسكريت كومبوننتس يعني ايه ديسكريت كومبوننتس يعني كل كومبوننت موجود جوه الباكج بتاعته فمثلا ده انا عندي هنا ترانزستور جوه الباكج بتاعته ريزستور جوه الباكج بتاعتها اندكتور جوه الباكج بتاعته كاباستور جوه الباكج بتاعته طبعا زي ما قلنا بقى كل كومبوننت بياخد حجم كبير فبالتالي ده بيليمت عدد الكومبوننتس اللي انا اقدر احطها في سيستم واحد او على بورد واحده الاي سي بقى حاله المشكله دي ان انا على نفس قطعه السيليكون زي ما اتفقنا اقدر احط عدد كبير جدا من الكومبوننتس واوصلهم في الحقيقه ببعض برضو في نفس قطعه الايه في نفس قطعه السيليكون عن طريق ان انا بعمل ميتاليزيشن لايرز اباف الايه اباف الديفايسز بتاعتي وبعدين بعمل ايه وبعدين باخد التشيب بتاعتي اللي هي المستطيل اللي احنا شايفينه ده وبحط التشيب دي جوه باكج فبقيت بحط التشيب جوه باكج عشان ابدا اتعامل بقى مع التشيب دي واعرف اوصلها على البورده بتاعتي ما انا مش عارف اوصلها كتشيب صغيره كده مش عارف اعمل لها هاندلنج مش عارف اعمل لها كونكشنز فبنحط التشيب جوه باكج وبعدين بنوصل بقى البادز بتاعه التشيب اللي هي بتبقى موجوده اراوند البريفري بتاع التشيب بالبينز بتاعه الباكج بتاعتي اللي هي الارجل اللي موجوده هنا اهو طبعا دي باكج قديمه شويه اسمها الديب باكج فعندنا هنا جولد بوند وايرز عندنا وايرز بنسميها البوند وايرز بتبقى في الغالب مصنوعه من الذهب بتوصل الايه بتوصل البيدز اللي موجوده على التشيب بالايه بالارجل بتاعه الباكج بتاعتي طبعا هي دي معموله من الذهب بس بيكون الثيكنس بتاعها صغير جدا جدا اراوند 25 مايكرومتر فبالتالي لو سيحتها مش هتجيب لك ذهب ولا حاجه الكلام ده بقى بيخلينا نفكر ان احنا عندنا نوعين من انواع الالكترونكس في الحقيقه عندنا ديسكريت الكترونكس وعندنا انتجريتد الكترونكس احنا في الكورس بتاعنا طبعا بنركز على ايه بنركز على الانتجريتد انالوج ديزاين انا عايز اعمل ديزاين لانالوج سيركتس والانالوج سيركتس دي ما هياش ديسكريت مش في الاخر مش هحطها على البي سي بي لا انا بعمل ديزاين لانالوج سيركتس جوه الاي سي طب هل ده معناه ان انا ان انا اعمل بي سي بيز او ان انا احط بقى كومبوننتس على بورده دي حاجه مش مهمه طبعا لا دي حاجه مهمه جدا ان في الاخر الاي سي دي مالهاش قيمه غير لو اتحطت في سيستم والسيستم ده في الاخر لازم يكون موجود على لازم يكون موجود على بورده فلو انت فتحت اي جهاز من احنا الجهاز اللي احنا بنستعملها بقى كمبيوتر او غساله او ثلاجه او موبايل او اي حاجه هتلاقي لوحه خضراء دي اللي هي البي سي بي وعليها مربعات سوداء ومستطيلات سوداء دي اللي هي الاي سيز فاحنا بنديزاين الاي سي من جوه وبعد كده المفروض بيجي واحد بقى تاني سيستم ديزاينر بياخد الايه بياخد الاي سيز دي مع ديسكريت كومبوننتس يبدا يحطها على بي سي بي عشان يحول الكلام ده في الاخر الى ايه الى برودكت وطبعا البريد بورد دي بنستعملها في الاغراض التعليميه بتكون طبعا سهله جدا للطلاب ان هم يوصلوا سيركتس من غير ما يحتاج ان هو يعمل سولدرنج زي الكيس بتاعه البوردز البي سي بيز طب ايه اللي انا ممكن احطه على الانتجريتد سيركت ايه الكومبوننتس اللي انا ممكن احطها اهم حاجه طبعا هي الترانزستورز زي ما قلنا دلوقتي نقدر نحط بيليونز اوف ترانزستورز على نفس التشيب فلو انت قسمت في الحقيقه الكوست بتاعت التشيب على النمبر اوف ترانزستورز هتلاقي ان الكوست بتاعت الترانزستور اولموست زيرو يعني لو افترضت ان التشيب بتاعتك ب 10 دولار وانا عندي بليون ترانزستور اقسم بقى 10 على بليون شوف كل ترانزستور مكلفه كام سنت طبعا حاجه يعني تقول الى الصفر فبالتالي بنقول ان الترانزستورز تشيب يعني حط ترانزستورز زي ما انت عايز يعني مفيش مشكله ان الديزاين بتاعك فيه واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه اه ترانزستورز الا طبعا لو انت عندك بقى سيل هتبدا تكررها اه ملايين المرات او بالين المرات ساعتها نمبر اوف ترانزستورز ممكن يفرق معاك زي في الميموريز مثلا بنحاول انا مينيمايز السايز بتاع الميموري سيل عشان انا بكرر نفس السيل دي اه ملايين المرات اه لما كانوا بيعملوا بقى انتجريشن للترانزستورز مروا بكذا مرحله الاول كانوا بيسموه سمول سكيل انتجريشن وبعد كده ميديم سكيل انتجريشن وبعد كده لارج سكيل انتجريشن لما وصلوا ان هم بيعرفوا يحطوا 10000 ترانزستور على نفس قطعه السيليكون سموه فيري لارج سكيل انتجريشن في ال اس اي واللي في الحقيقه الاسم ده فضل مكمل معانا لحد دلوقتي يعني حتى بعد ما عدينا البليون لسه برضو بنسميها في ال اس اي في بعض الناس بيسميها يو ال اس اي الترا لارج سكيل انتجريشن ولكن يعني المور كومن ان احنا بنسميها في ال اس اي زي نفس الجيس من ساعه ال 10000 ترانزستور أه بحط ايه كمان اقدر احط كاباستورز لكن انا عندي مشكله في الحقيقه في في الكاباستورز وفي الريزستورز انا بقدر احط كاباستورز وريزستورز واندكتورز اللي هم بنسميهم بقى على بعض كده بنسميهم باسيف ايليمنتس باسيف ايليمنتس الترانزستور ده بنسميه اكتيف ايليمنت ليه ان هو ممكن يزود باور على السيجنال بتاعتي بيعمل عمليه امبليفيكيشن يعني الباسيف ايليمنتس لا ما بتعملش الايه ما بتعملش العمليه دي 
طيب الكابسترز والريزستورز والاندكتورز عندي معاهم مشكله في الحقيقه ايه المشكله ان انا رقم واحد ما بقدرش ان انا احط هاي كواليتي ريزستورز وكابسترز واندكتورز ما بقدرش ان انا احطهم في احجام كبيره فبالتالي بحاول ان انا اقلل استعمالهم على ايه على قد ما اقدر طب لو خدنا مثلا الكابسترز كمثال اقدر احط كابسترز اون شيب في الرينج بتاع البيكو فارادز ممكن اعمل از لارج از هاندردز اوف بيكو فارادز في الحقيقه لكن ما بعملش اكتر من كده يعني مستحيل اقدر اعمل مثلا كابستر اون شيب مثلا بواحد مايكرو فارد مستحيل هل اقدر اعمل كابستر اون شيب ب 100 نانو فارد مستحيل ليه مستحيل ان هو في الحقيقه هياخد الشيب اريا كلها طب الاريا بتاعته كبيره جدا جدا فالمكان اللي انا هحط فيه الكابستر اللي هو مثلا الواحد نانو ده اه ممكن احطه بس مكانه ممكن ممكن احط بلايين الترانزستورز وخد بالك ان احنا لما نيجي نصنع الشيبس بتاعتنا بقى بندفع ثمن التصنيع ده بير مليمتر ايه سكوير بدفع ثمن بير مليمتر سكوير فانت لما تيجي تشتري شقه بتدفع بالمتر يقول لك مثلا المتر ب 10000 جنيه المتر ب 15000 جنيه انت لما تيجي تصنع بقى بتدفع بير مليمتر سكوير وبتلاقي المليمتر الواحد بيكلفك عشرات الاف الدولارات حسب بقى التكنولوجيا اللي انت هتصنع فيها الملي الواحد مربع بيكلفك عشرات الاف الدولارات فكل ما اكبر الاريا بتاعت الديزاين بتاعي ده معناه كوست ايه؟ معناه كوست اكبر معناه انا مش هقدر اكمبيت في السوق سواء بقى انا ببيع شيب على بعضها او ببيع ديزاين او اي بي كور لايه؟ لشركه ثانيه تحطه في الايه؟ تحطه في الشيب بتاعتها فبالتالي بنحاول نمينيمايز الكاباستورز على قد ما نقدر الريزستورز ممكن احط لارج ريزستورز اون شيب بس في الحقيقه بتكون البروبرتيز بتاعتهم وحشه قوي يعني بيدبند على التمبريتشر بيكون ليه لارج تمبريتشر ديبندنس بيدبند على الفولتج وده مع ان هو بيكون نون لينير ريزستور يعني لما الفولت اللي على المقاومه بيتغير بتلاقي الريزستنس نفسها بتتغير ده بيعمل لك نون لينيرتي فبرضه بحاول ان انا اقلل استعمال الريزستورز على قد ما اقدر ما استعملهاش غير عند الضروره اسوء حاجه في الحقيقه هي الاندكتورز دي اصعب حاجه اعملها اون شيب وده نتيجه للشكل بتاع الاندكتور نفسه انتوا عارفين لو انا عايز اعمل اندكتور كويس ف زمان كانوا بيقولوا لنا ايه لازم يكون عندك لارج اريا ولارج نمبر اوف تيرنز في الحقيقه اللي هو الشكل بتاع الايه السيرونايد الشكل ده ما هواش كومباتيبل مع اصلا طريقه تصنيع الاي سيز يعني صعب ان انا اعمل الشكل ده فبالتالي بيكون صعب عليا جدا ان انا اعمل جود اندكتورز اون شيب مش بس كده لما باجي اصنع الايه الاندكتور اون شيب بيكون الواير بتاعي ده صغير قوي والواير الكروس سكشن الاريا بتاعته صغيره معناه الار بتاعته كبيره لما تكون الار بتاعه الواير كبيره ده معناه الكواليتي فاكتور بتاع الاندكتور قليل فلما يكون عندك اوف شيب اندكتورز ممكن تجيب كواليتي فاكتورز عاليه جدا جدا لكن الاون شيب اندكتور في الحقيقه بيكون الكواليتي فاكتور بتاعه سيء جدا بيكون في الحقيقه تيبيكالي اقل من العشرة يعني الكيو بتاعتك بتكون اقل من العشرة وده سبب ايه بسبب ان الايه ان الواير نفسه اللي انت عامل بيه الاندكتور بتاعك هو هايلي ريزيستف بعكس بقى لما تيجي تعمل الهاي كواليتي واير ودي ثيكنس كبيره جدا في الاوف شيب اندكتورز لو انت بقى اتزنقت في كباستور كبير قوي قوي في الحاله دي هتضطر تعمل ايه هتضطر تعمله اوف شيب هتحطه بره الايه بره الشيب طبعا بتحط حاجه بره الشيب معناه ان هي بتاخد اريا من البورد بتاعتك بتزود السايز بتاع البرودكت بتاعك بتزود الوزن بتاع البرودكت بتاعك برده كل الحاجات دي ان ديزايربل فانا بحاول على قد ما اقدر دايما امينيمايز النمبر اوف اوف شيب كومبوننتس برضو لو انت عايز لارج اندكتور هتحتاج تعمله اوف شيب اون شيب بتعمل اندكتورز في الرينج بتاع النانو هينرز فقط لا غير لو انت عايز حاجه في الرينج بتاع المايكرو هينرز ده بيكون في الايه ده بيكون في الاوف شيب اندكتورز فبالتالي بنحاول زي ما قلنا ان احنا نافويد الحاجات دي في الديجيتال ديزاين ما بنستعملش حاجه غير الترانزستورز فقط لا غير في الانالوج ديزاين بنحتاج احيان كتيرة نستعمل الكاباستورز وفي بعض الاحيان برضو بنحتاج ان احنا نستعمل الريزستورز بنحاول نافويد الاندكتورز برضو قدر المستطاع لكن بضطر في الحقيقه ان انا استعملها في بعض الابلكيشنز زي في الهاي فريكونسي سيركتس زي في الار اف اي سيز وفي السيريال لينكس والهاي سبيد سيركتس في الابلكيشنز دي بضطر احيان ان انا استعمل اندكتورز دلوقتي عايزين نفكر مع بعض بقى ايه السبب ان انا عرفت اعمل سكيلنج داون عنيف جدا للترانزستورز وزود النمبر اوف ترانزستورز اون شيب بس ما عرفتش اعمل السكيلنج داون ده بالنسبه للباسيف اليمنتس يعني انا بعرف احط بيليونز اوف ترانزستورز اون شيب وذ فيري جود بروبرتيز في الحقيقه لكن ما بعرفش ان انا اعمل انتجريشن لجود كاباستورز وجود ريزستورز وجود اندكتورز يا ترى ايه السبب في كده؟ اعمل بوز لمده دقيقه وحاول تفكر في الاجابه الاجابه في الحقيقه ان البرفورمانس بتاع الترانزستور مش بيعتمد على الابسوليوت دايمنشنز ده بيعتمد على الريشيو ما بين تو دايمنشنز فاهم حاجه عندنا في المصفت مثلا هو الدرين كارنت بيكون زي ما احنا عارفين بروبورشنال ليه دبليو اوفر ال الويدز بتاع الشانل على اللينث بتاع الشانل فلما اعمل سكيلنج داون الاثنين دول مع بعض 
اقدر احافظ على الكرنت زي ما هو من غير ما ايه من غير ما يتاثر بالتالي من غير ما البرفورمانس بتاعي يتاثر بالعكس انا ممكن كمان ازود ايه ممكن كمان ازود الكرنت فانا مش بعتمد على الابسوليوت دايمنشنز بعكس بقى الباسيف ايلمنتس لو خدنا مثلا الكاباستور كمثال الكاباستور زي ما احنا عارفين لو انا عندي بارال بليت كاباستور بتساوي ابسيلون في الاريا على الديستنس فانا عندي هنا دايمنشن عندي هنا دايمنشن لكن فوق انا عندي دايمنشن سكوير دايمنشن في دايمنشن فبالتالي الدايمنشن بيطير مع السكوير فيفضل معاك ان الكاباستنس بتبقى بروبورشنال للابسوليوت دايمنشن اللي عندك فلما صغر السايز بتاع الكاباستور الكاباستنس نفسها بتقل ما اقدرش اهرب من حاجه زي كده وده السبب ان انا ما بعرفش اعمل غير كاباستور الصغيره لو انت عايز كاباستور كبير تحتاج اريا كبيره قوي قوي مش هتعرف تعمله اون شيب خد بالك ان الشيب كلها على بعضها بتكون فيو مليمترز باي فيو مليمترز اقصى حاجه يعني لما تكون شيب عملاقه بتكون فيو سنتيمترز باي فيو سنتيمترز الريزستورز برده في الحقيقه زي ما قلنا انا اقدر اعمل ريزستورز كبير ما عنديش مشكله قوي في الموضوع ده لكن مشكلتي في البروبرتيز بتاعتها في الحقيقه ان يكون عندي لينير ريزستور ويكون عندي ستيبل ريزستور ويكون عندي بريسايز ريزستور هي دي المشكله اللي بتواجهني الحقيقيه في الريزستور لو انا عايز احصل على الجود بروبرتيز دي حتى لو ان انا اضحي بالايه اضحي بالاريا وياخد مني اريا كبيره قوي الاندكتور زي ما قلنا بقى من شويه هو في الحقيقه بيعتمد على الاريا بتاعت اللوب دي كده اهو هو بيعتمد على الاريا دي كده وطبعا الاريا دي زي ما قلت عندي في الشيب صغيره جدا جدا فده اللي بيخلي الاندكتنس بتاعتي صغيره جدا جدا زياده بقى زي ما قلنا ان انا بيكون الواير بتاعي ليه مقاومه كبيره فبيخلي الكواليتي فاكتور وحش قوي. فخلاصه الكلام زي ما قلنا ان الترانزستورز ار شيب فاستعمل زي ما انت عايز ترانزستور زي ما انت عايز لكن في الباسيف ايلمنتس بتحاول تبقى حريص شويه وتستعملهم لما تكون محتاجهم فعلا وما تقدرش تعمل نفس الوظيفه دي عن طريق ترانزستور. طب تعالوا بقى دلوقتي نبص على حاجه ثانيه مهمه قوي وهي الفرق ما بين الانالوج سيجنالز والديجيتال سيجنالز. زي ما اكيد عارفين من قبل كده ان الانالوج سيجنالز بتكون كونتينوس في التايم وكونتينوس في الامبلتيود يعني ايه؟ الاكس اكسس بتاعي ده التايم والواي اكسس ده الامبلتيود او الفولتج الانالوج سيجنال ممكن تتغير في اي انستنت في التايم وممكن تاخد اي قيمه للفولت عشان كده بقول ان هي كونتينوس في التايم بتتغير في اي لحظه كونتينوس في الامبلتيود بتاخد اي امبلتيود او اي فولتج الديجيتال سيجنال بقى بتبقى العكس في الاثنين بتكون ديسكريت في التايم وديسكريت في الامبلتيود يعني ايه ديسكريت في التايم يعني مش بتتغير غير في سبيسيفيك انستنس والانستنس دي بتتحدد في الغالب عن طريق كلاك ايه عن طريق كلاك سيجنال ساعه مع كل دقه ساعه مسموح للسيجنال ان هي تتغير ما بين دقه الساعه ودقه الساعه الثانيه مش مسموح للسيجنال بتاعتك ان هي ايه ان هي تتغير فهي ديسكريت في التايم بتتغير في سبيسيفيك انستنس اوف تايم وكمان ديسكريت في الامبلتيود يعني لو هي باينري سيجنال مش مسموح لها غير ان هي تاخد تو فاليوز فقط لا غير يا اما زيرو يا اما ايه يا اما 1 ما ينفعش تاخد حاجه ان بتوين فعشان كده بقول ان هي ديسكريت في الامبلتيود طب ايه مميزات الديجيتال وايه مميزات الانالوج او ايه اللي بيخليني استعمل ده او ده تعال نبص كده على حاجه واحده بس كاكزامبل لو انا السيجنال بتاعتي بقت افكتد باي نويز والنويز دي عباره عن ايه عباره عن اي انوانتد سيجنال اي انديزيرابل سيجنال بتاثر عليك وانت مش عايزها دي بنسميها نويز سيجنال بغض النظر النويز دي جايه منين احنا ان شاء الله هناخد النويز مع بعض في الكورس بتاعنا ده بالتفصيل لكن بغض النظر ايه السورس بتاع النويز لو انت عندك انديزيرابل سيجنال فدي بنسميها نويز سيجنال ولما تكون مثلا بتتكلم في التليفون وتسمع وش في الصوت دي عباره عن ايه ده عباره عن نويز سيجنال او تكون فرج على فيديو الفيديو بيحصل فيه برضه نغمشة ده برضه عباره عن ايه عباره عن نويز سيجنال المهم لو الانالوج سيجنال بتاعتي دي جه عليها نويز هل هعرف افرق ما بين السيجنال الاصليه وما بين النويز لا خلاص هما الاثنين اختلطوا في بعض مش عارف افرق دي عن دي وهيبقى صعب ان لم يكن مستحيل ان انا ارجع اريستور السيجنال الاصليه تاني صعب قوي ان انا ارجع اريستور السيجنال بتاعتي قبل ما تكون افكتد بالنويز طب بالنسبه للديجيتال لو الديجيتال سيجنال بتاعتي جه تصارت بنويز هل اقدر ان انا اريجكت النويز دي واريستور السيجنال الاصليه تاني اه في الحقيقه ممكن طب هعمل الكلام ده ازاي ممكن اجي احط هنا ثريشولد كده واقول لو انا اقل من الثريشولد دي يبقى انا كده هعتبر ان انا معايا زيرو لو انا اعلى من الثريشولد هعتبر ان انا معايا 1 فبالتالي ان انا كل النويز دي مش هتفرق معايا ان انا اقل من الثريشولد هقول ان انا معايا ابسوليوت زيرو وكل النويز برضه دي مش هتفرق معايا ان انا اعلى من الثريشولد هقول ان انا معايا ايه ان انا معايا 1 فممكن ارجع اريستور الكلين سيجنال بتاعتي تاني اخيرا ما اثرتش خالص بالنويز فدي احد مميزات الديجيتال في الحقيقه ان هو اميون تو نويز يعني ليس افكتد باي نويز طب هل الديجيتال ليه مميزات ثانيه في الحقيقه اه ديجيتال ليه مميزات ثانيه كثيره في الحقيقه احنا قلنا اول واحده اهي 
اللي هو less sensitive to noise أو immune to noise في حاجة كمان إن هو easier to store يعني إيه؟ يعني سهل جدا إن أنا أعمل digital memories لكن صعب جدا إن أنا أعمل analog memories لو عايز تحس بالموضوع ده حاول تفتكر اللي إيه شريط الفيديو بتاع زمان كان في زمان جهاز اسمه جهاز الفيديو طبعا كان إيه كان بريك ثرو آه لما طلع لازم تكون شغال في الخليج آه أو في أمريكا عشان تعرف تجيب جهاز فيديو وبعدين لما تجيب الجهاز ده شريط الفيديو عبارة عن حاجة بالكي كده بتسجل عليها إيه بتسجل عليها ساعتين أو ثلاثة فقط لا غير وبعدين بيحصل لها ديجراديشن مع التايم يعني لو شريط تراكن خمس عشر سنين ممكن تلاقي اصلا ان ايه ممكن تلاقي الصوره اللي عليه باظت او بقت ايه منغمشه او ما تشتغلش تاني. طب تعالى بقى نقارن الكلام ده لو انت عندك يو اس بي ستيك حجمها قد عقله الصباع وفيها 256 جيجا ممكن تخزن عليها الاف ساعات الفيديو في حجم صغير جدا جدا وتعيش معاك سنين طويله جدا جدا بطريقه سهله جدا جدا جدا. فده يوريك قد ايه ان الديجيتال ميموريز سهله قوي بالعكس بقى انا الميموريز صعب قوي فدي من مميزات الديجيتال سهل ان انا اعمل له ستورج عن طريق الديجيتال ميموريز سهل كمان ان انا اعمل له بروسيسنج يعني ايه يعني عن طريق البي اس بيز وعن طريق المايكرو بروسيسورز وعن طريق الاف بي جي ايز سهل ان انا اعمل اي نوع انواع البروسيسنج باستعمال الايه باستعمال الديجيتال سيركتري يعني ايه بروسيسنج يعني مثلا لو انا عايز اعمل فلتر مثلا ياخد الايه ياخد السيجنال في فريكونسي رينج معين لو انا عندي سيجنال في فريكونسي رينج معين وعايز ان انا احط فلتر يسلكت الايه يسلكت السيجنال ده كده نوع من انواع الايه نوع من انواع البروسيسنج لو عندي مثلا نويز مع السيجنال وعايز اعمل بي اس بي تكنيك يعمل نويز كانسليشن ده برضه نوع من انواع البروسيسنج سهل ان انا اعمل الكلام ده قوي في الديجيتال ليه؟ لان انا بعمله ات هاير ليفل اوف ابستراكشن في الحقيقه، يعني بجيب واحد يكتب كود، الكود ده ممكن يكون كود سي او كود اتش دي ال، وبعدين احول الكلام ده لسيركت اوتوماتيكيا او ابرمج بيها مايكرو بروسيسور او ابرمج بيها بي اس بي ويز مينيمم افورت، كلامنا في الانالوج صعب جدا، انا لازم اجيب اكسبرت انالوج ديزاينر ويقعد يعمل ديزاين لفتره طويله جدا شهور وممكن تكون سنين عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل الديزاين اللي انا عايزه، طبعا صعب جدا ان انا اعمل انالوج بروسيسنج محتاج اكسبرت ديزاينر ومحتاج وقت طويل قوي. ايه كمان مميزات الديجيتال؟ ان انا اقدر اعمل اوتوميشن للديجيتال ديزاين. زي ما قلت انا بعمل الديزاين بتاعي في الحقيقه ات هاير ليفل اوف ابستراكشن كود في الحقيقه. ديجيتال ديزاين بيتعمل كودنج وسكريبتنج انت بتكتب الكود بتاعك زي ما قلنا باستخدام السي او باستخدام الاتش دي ال بعد كده بتستعمل بقى سبيشاليزد اي دي اي تولز الكترونيك ديزاين اوتوميشن تولز او كات تولز كمبيوتر ايدي ديزاين تولز تحول الكلام ده الى ترانزستورز او تحول الكلام ده الى بروجرام اقدر ابرمج بيه بروجرامبل شيب زي الاف جي اي وزي البي اس بيز مش بس كمان ديجيتال ممكن اعمل اوتوميشن للديزاين لا كمان ممكن اعمل اوتوميشن للتستنج خد بالك ان العنصر البشري في الحقيقه هو اغلى حاجه في الديزاين بروسيس الانسان اللي هو الكواليفايد واللي عنده اكسبيرينس ده اكتر حاجه مكلفه في الايه في الديزاين بروسيس فان انا اعمل اوتوميشن للديزاين والتستنج ده معناه ان انا بوفر في الايه بوفر في السالاريز بتاعت الناس اللي هتقعد وتعمل الديزاين فبالتالي ده بيترجم ليه؟ بيترجم ان انا اقدر اعمل برودكتس في وقت اقل وبكوست اقل فاقدر اكومبيت في الايه في الماركت واخد ماركت شير واخد ماركت شير اكبر. اخر حاجه ان الديجيتال هو في الحقيقه اللي بيستفيد من مورز لو ممكن تحس بالكلام ده بقى في الميموريز مثلا ان كل ما بصغر الترانزستور زي ما قلنا كل ما اقدر احط عدد اكبر من الترانزستورز فخلي الميموري بتاعتي اكبر. بدل ما اليو اس بي ستيك كانت 1 جيجا بعد كده بقت 2 وبعد كده بقت 4 و8 و16 و32 و56 كل ده معناه ايه؟ عندي ميموري اكبر في نفس الايه؟ في نفس المساحه الصغيره فالديجيتال بيستفيد من الداون سكيلنج. العكس بقى الانالوج مش بيستفيد من الداون سكيلنج بل العكس ساعات كثيره الداون سكيلنج بيضر الانالوج ايه؟ بيضر الانالوج ديزاين بيخلي الانالوج ديزاين مور ديفيكلت ومور تشالنجنج واحنا اصلا في الانالوج ديزاين مش بنحتاج عدد كبير من الترانزستورز معظم السيركتس بتاعتنا بيكون فيها في يعني فيري سمول نمبر اوف ايه فيري سمول نمبر اوف ترانزستورز كل الاسباب دي ومش بس على فكره موضوع نمبر اوف ترانزستورز ده كل ما بصغر الترانزستور بالنسبه للديجيتال بيكون اسرع وبيستهلك باور كونسامشن اقل فالديجيتال بيستفيد من عمليه الداون سكيلنج تقريبا فروم افري اسبيك طبعا باستثناء الكوست اوف فابريكيشن طبعا كل الاسباب دي بقى خلت الايه خلت الاندستري كلها تروح ناحيه الديجيتال ديزاين انا عايز كل البرودكتس بتاعتي تبقى از ديجيتال از بوسيبل عايز اخلي كل حاجه ديجيتال واحاول اقلل اقلل كل الانالوج ايه كل الانالوج كومبوننتس في السيستم بتاعي طيب هل ده معناه ان 100% اوف الكترونكس هيتحول الى ديجيتال هل اقدر ان انا اتخلص من كل الانالوج سيركتري اللي عندي اعمل كده بوز واحاول تفكر في الاجابه طبعا اكيد الاجابه على السؤال ده هي لا والا كنا بقى رفدنا كل الانالوج ديزاينرز ولغينا الكورس ده وبقينا ندرس ديجيتال بس طب ليه انا ما اقدرش استغنى عن الانالوج في الحقيقه الاجابه ان احنا عايشين في عالم انالوج عشان كده انا ما اقدرش استغنى عن الانالوج 
كل حاجه حوالينا في العالم الخارجي بتاعنا هي عباره عن انالوج سيجنالز فبالتالي عشان اخلي العالم الانالوج اللي احنا عايشين فيه اللي هو ممكن يكون صوت او صوره او بريشر او تمبريتشر او اي حاجه من الحاجات دي عشان اخليه يبدا يتعامل مع الديجيتال ديفايس بتاعي اللي هو الديجيتال بروسيسور والديجيتال ميموري لازم يكون عندي انترفيس في النص يعني لو خدنا مثال مثلا الصوت بتاعنا ده عباره عن انالوج سيجنال لو انا عايز اخزنه في صوره مثلا ام بي 3 فايل لازم اعمل ايه؟ لازم احول الانالوج سيجنال دي الى ديجيتال سيجنال. طب التحويل ده هعمله عن طريق ايه؟ عن طريق بلوك اسمه الاي تو دي، الانالوج تو ديجيتال كونفرتر او بنسميه الاي دي سي. طبعا مين اللي بيعمل البلوك ده؟ اللي بيعمل البلوك ده هو الانالوج ميكسد سيجنال ديزاينر. طب هل انا اقدر ادخل الصوت بتاعي على الاي دي سي على طول؟ لا، ليه؟ بيكون الاشاره بتاعت الصوت بتاعي آه لما السنسور يحول المايك اللي هو السنسور يحول الصوت الى الكتريكال سيجنال بتكون سيجنال صغيره جدا جدا فلازم اعمل لها ايه الاول؟ لازم احط لها في الاول امبليفاير يكبر السيجنال بتاعتي ودي على فكره الكيس في كل الاشارات اللي بتجي لنا من السنسورز عشان كده بنقول ان الامبليفاير هو احد الفاندمنتال بلوكس في الانالوج ايه؟ في الانالوج ديزاين وبالتالي عمري ما هقدر استغنى عن الايه؟ عن الانترفيس اللي بتوصل ما بين العالم الخارجي وما بين الالكترونيك ديفايسز بتاعتنا فلو انت بتتكلم على صوره مثلا الصوره دي هي عباره في الحقيقه عن لايت سيجنال في الحقيقه اشاره عباره عن ضوء فالضوء ده برضه نفس الحكايه لازم تعمل له امبليفيكيشن ولازم توديها على اي تو دي قبل ما تقول ان انا عندي ايه عندي صوره مخزنها في صوره بي ان جي او جي بيج او اي حاجه من الايه او اي حاجه من الحاجات دي فعمري ما هقدر استغنى عن الانالوج انترفيس اللي بتوصل ما بين العالم الخارجي وما بين العالم الديجيتال بقى اللي هو العالم الوهمي اللي احنا عايشين فيه بقى على الموبايل فونز وعلى الكمبيوترز بتاعتنا فبالتالي عمري ما هقدر ان انا الفت الانالوج ديزاينرز دايما هيكون في جوبز فور انالوج ميكسد سيجنال ار اف ديزاين في الحقيقه مش مش بس كده بقى مش بس الانترفيس ما بين العالم الخارجي وما بين الديجيتال بروسيسورز والميموريز في الحقيقه لو انت عايز تعمل بقى ديزاين لحاجه تكون مثلا فيري هاي سبيد او الترا لو باور ساعتها ما تقدرش تستعمل طريقه الاوتوميشن بتاع الديجيتال طريقه الديجيتال اوتوميتد ديزاين فلو اللي هو بتاع السنتس وبليس اند راوت ده بيعمل لك ديزاين وذ مودريت سبيسيفيكيشنز لو انت عايز تعمل حاجه بقى ليها فيري هاي سبيكس في الحقيقه لازم تروح تعمل لها ديزاين على الترانزستور ليفل وساعتها ما حدش هيعرف يعملها غير مين غير الانالوج ديزاين عشان كده بنقول ان في الحقيقه الفيري هاي سبيد ديجيتال ديزاين ما هو الا انالوج ايه انالوج ديزاين ناخد مثال على كده اليو اس بي اللي احنا كنا بنستعمله انتوا عارفين اليو اس بي زمان كانت السبيد بتاعته بطيئه قوي كانت 12 ميجا بيت بير سكند ده ايام يو اس بي 1 بعد كده في يو اس بي 2 بقى 480 ميجا بيت بير سكند بعد كده في يو اس بي 3 بقى 5 جيجا بيت بير سكند ودلوقتي بقى يو اس بي 4 في الحقيقه هيوصل يمكن ل 40 جيجا بيت بير سكند فالريتس العاليه الرهيبه دي خد بالك 50 جيجا بيت بير سكند ده يعني ده ريت سريع جدا 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 الكلام كان 40 جيجا بيت بير سكند ريت سريع جدا جدا مفيش اوتوميتد ديزاين فلو يقدر يعمل لك ديزاين سيركت تشتغل في الايه تشتغل في السبيدز دي لازم تروح تعمل ديزاين الكلام ده كله على الترانزستور ليفل وتعمل فول كاستم ديزاين فبالتالي اللي بيعمل الكلام ده هو الايه هو الانالوج ميكس سيجنال ديزاينر وده بنسميه الايه السيردز سيركتس او السيريال لينك سيركتس لان في الحقيقه اليو اس بي سيجنال بنبعتها سيريالي على الايه على اليو اس بي كيبل بطريقه طبعا ديفرنشال بتوصل لك بعد الكيبل ديستورتد بالشكل ده لازم اعمل سبيشالايز سيركل اللي هي بنسميها الايكوالايزر سيركت بتكومبنسيت الايفكت بتاعه التشانل وتحاول ترجع لي السيجنال فيها زيروز والوان زي ما انا ايه زي ما انا بعتها فبالتالي الايه زي ما قلت لك حاجه ليها فيري هاي سبيكس هضطر تعملها على الترانزستور ليفل وساعتها هتروح تحتاج الانالوج ديزاينر النوع الوحيد اللي بيعرف يعمل ديزاين على الترانزستور ليفل فلو جينا نبص بقى على السيجنال بروسيسنج تشين في الكترونيك ديفايسز بتاعتنا زي ما قلت العالم اللي احنا عايشين فيه بقى سواء بتتكلم على صوت او صوره او تمبريتشر او بريشر او اي حاجه من الحاجات دي دي كلها عباره عن انالوج سيجنالز وعلى الناحيه الثانيه انا عندي العالم الديجيتال اللي احنا عايشين فيه اللي هو البروسيسورز والميموريز دي عباره عن ديجيتال ديفايسز وانا بعمل بقى الانتقال ده من العالم الخارجي الى الديفايسز بتاعتي لازم اعدي على تو بلوكس على الامبليفاير اللي هو بيكبر السيجنال والاي تو دي اللي هو بيحول من الانالوج الى الديجيتال وانا راجع تاني بقى عايز اثر في العالم الايه الخارجي انا عايز اعرض صوره عايز اطلع صوت على سبيكر عايز اعمل اي اكشن لازم برضو اعدي على الباس بقى المسار العكسي ايه المسار العكسي ده هيبقى عندي دي تو اي حاجه بتحول لي من الديجيتال الى الانالوج وهيبقى عندي برضو امبليفاير تاني لو انا عايز درايف اي حاجه لو عايز درايف سبيكر لو عايز درايف انتنه لو عايز درايف موتور ما 
ما اقدرش اعمله درايفنج بطريقه مباشره لازم برضه يكون عندي امبليفاير يكبر السيجنال وتبقى قادره ان هي تعمل درايفنج للايه؟ للحاجه اللي انا عايز اخد بيها الاكشن. فكود البلوكس دي عمري ما اقدر ان انا استغنى عنها زياده على كده بقى الباور مانجمنت بقى الباور مانجمنت اللي هو الحاجه اللي بتديني السبلاي بتاعي انتوا عارفين كل الالكترونيك سيركتس في الحقيقه شغاله ببطاريه بتشتغل بدي سي سبلاي فولتج فالسيركت اللي هي بتاخد بقى الايه الانرجي من البطاريه وتحولها على ستيبل دي سي فولتج اللي احنا بنسميه الفي سي سي او الفي دي دي بتاع الدايره السيركت اللي بتجنريت الفي سي سي او الفي دي ده بنسميها الباور مانجمنت سيركت السيركت اللي بتدير الايه تدير الطاقه بتاخد الباور من البطاريه بتاعتي وتدليفر الباور دي للسيركت عشان ابدا استعملها في الانالوج سيركتس بتاعتي لو خدنا مثال كده على ميكسد سيجنال سيستم هناخد مثال على الهيرنج ايد الهيرنج ايد اللي هم الناس اللي عندهم ضعف في السمع بيلبسوا سماعه صغيره كده بتعمل ايه السماعه الصغيره دي بيكون فيها مايك المايك ده هو السنسور بتاعي او الترانسديوسر بتاعي اللي بيحول الصوت الى الكتريكال سيجنال وبعد كده عندي هنا امبليفاير وذ فاريبل جيم بعد الامبليفاير ده بحول السيجنال الى ديجيتال عن طريق اي تو دي وبعد كده ممكن اعمل عليها بقى اي نوع من انواع السيجنال بروسيسنج زي ما احنا قلنا ممكن اعمل فلترنج ممكن اعمل نويز كانسليشن اي حاجه من الحاجات دي ده في الجزء الديجيتال اللي هو ده كده اهو بعد كده عايز بقى درايف بيها السبيكر عشان يرجع الراجل يسمع الصوت تاني يبقى لازم ارجع احولها تاني فروم ديجيتال تو انالوج وعشان ادرايف السبيكر زي ما قلنا ممكن احتاج سيركت مخصوصه برضو انالوج سيركت زي الاتش بريدج درايفر فيبقى انا عندي كده الجزء ده كده كله انالوج والجزء ده برضو كله ايه كله انالوج الوايرلس بقى ديفايسز اللي احنا بنستعملها على طول في حياتنا بقى سواء بتتكلم على موبايل كوميونيكيشنز 2G و3G وال4G وال5G او بتتكلم على الواي فاي او البلوتوث الحاجات دي كلها ده كله بيعتمد ان انا ببعت الكترو ماجنتيك ويفز في الهواء ففي الحقيقه السنسور بتاعي في في الحاله دي هيكون هو ايه هيكون هو الانتنا في الحقيقه الانتنا هو السنسور اللي هيحول الالكترو ماجنتيك ويف اللي ماشيه في الهواء دي وشايله الانفورميشن الى الكتريكال سيجنال وبعد كده بحتاج هنا برضو سيركت اسمها الريسيفر هي اللي المفروض بتاخد الايه بتستقبل السيجنال دي وترجع تكبرها وعندي هنا برضو امبليفاير بتعملها طبعا داون كونفرجن ده طبعا بيدرس في كورسات الار اف سيركتس وبعد كده برضو عندي هنا اي تو دي كل ده عشان ابدا اتكلم بقى مع العالم الديجيتال اللي موجود الناحيه وانا بقى بمشي في الاتجاه العكسي لو انا عايز ابعت اشاره على انتنا عايز اترانسميت انفورميشن الار اكس ده اللي هو الريسيفر والتي اكس ده اللي هو الترانسميتر لو عايز ابعت الانفورميشن همشي في المسار العكسي هحول بقى من ديجيتال تو انالوج ديجيتال دي تو اي بعد كده برضه لازم اعمل امبليفيكيشن للسيجنال بتاعتي والترانسميتر بتاعي هو اللي بيعمل بقى الاب كونفرجن ويبدا يعمل درايفنج للايه يبدا يعمل درايفنج للانتنا طب بكده عرفنا ان انا ما اقدرش استغنى ابدا عن الانالوج او الميكس سيجنال ديزاين او الار اف ديزاين دايما هنحتاج الايه الفول كاستم ديزاينرز دول طب نسال بقى السؤال الثاني احنا عرفنا واي انالوج عايزين نعرف واي سي موس طب ليه هنستعمل السي موس ليه ما نستعملش البي جي تيز هل المصفت احسن من البي جي تي بلاقي في كومن ميس كونسبشن ان المصفت احسن من البي جي تي والكلام ده غير صحيح على الاطلاق بالنسبه للانالوج ديزاين طب يعني يعني زمان طبعا في الايرلي اي سيز كانوا بيستعملوا بي جي تيز طبعا البي جي تيز كانت هي سبقه الايه سبقه المصفت المصفت معروف كفكره من زمان لكن ما يعرفوش يصنعوه بطريقه ناجحه غير يمكن بعد الايه بعد البي جي تي ب 20 سنه طيب ليه دلوقتي بقى السي موس تكنولوجي بقت هي دومينانت تكنولوجي في الحقيقه السي موس تكنولوجي بدات دومينيت في الديجيتال ماركت من بدايه الثمانينات وكلمه سي موس معناها ايه معناها كومبلمنتري موس وكومبلمنتري يعني ايه يعني عندي ان موس وعندي بي موس ان وبي على نفس قطعه السيليكون في الاول ما كانوش عارفين يصنعوا الاثنين مع بعض كانوا بيصنعوا يا اما ان موس بس يا اما بي موس بس لكن بعد كده نجحوا يصنعوا الاثنين مع بعض فسموها السي موس تكنولوجي طب ايه ميزه السي موس اللي خلته يسود الديجيتال سيركت ديزاين كانت اهم ميزه ليه في الحقيقه ان هو بيكونسيوم نيجليجبل ستاتيك باور لو انت خدت كورس في البيزك ديجيتال سيركت ديزاين اكيد تعرف مثلا دائره السي موس انفرتر في الدائره دي اكيد انت عارف ان سواء انا مدخل زيرو او مدخل 1 هيكون واحد من الديفايسز بتاعي اوف لو مدخل زيرو هيكون الان موس اوف لو مدخل 1 هيكون البي موس اوف فبالتالي ما عنديش وقت بيكون فيه دايركت باث ما بين الفي دي دي والجراوند فبالتالي ما عنديش ستاتيك باور كونسمشن ما فيش باور كونسمشن شغاله على طول بتتحرق على الفاضي ودي كانت مشكله في الحقيقه موجوده في السيركتس في الديجيتال سيركتس قبل السي موس تكنولوجي فلما السي موس تكنولوجي حل المشكله دي حل مشكله الستاتيك باور كونسمشن بقى هو dominant technology for digital design طبعا دلوقتي الستاتيك باور ما بقتش نيجليجبل زي زمان نتيجه لل مع السكيلينج داون 
الارقام الليكج بدا يزيد وبقى سيجنيفيكانت ولكن ما فيش اي حل ثاني احسن من السي موس تكنولوجي وما فيش اي تكنولوجي ثانيه قدرت انها تريبليس ايه تريبليس السي موس تكنولوجي زياده على كده بقى في السي موس تكنولوجي عدد الديفايسز اللي انا بحتاجهم عشان امبلمنت لوجيك جيت معينه بيكون اقل السكيلنج داون انا صغر الترانزستور في المصفى بيكون اسهل من البي جي تي والفابريكيشن كوست كمان بتاعه السي موس اقل من البي جي تي كل الاسباب دي خلت الايه خلت السي موس تكنولوجي تدومينيت الانتجريتد سيركتس ماركت هل ده معناه ان بالنسبه للانالوج المصفى احسن في الحقيقه لا البي جي تيز احسن بكتير من المصفى في الانالوج ديزاين طب احسن في ايه عشان في الحقيقه المشكله اللي احنا قلناها دي مش بتعمل انالوج ديزاينر في حاجه خالص الانالوج ديزاينر بيهتم بحاجات ثانيه بيهتم بانواع الديفايس يكون سريع يكون ليس نويزي يكون فيه ليس فاريشنز يكون ليه مور انرجي افشنسي يكون ليه مور جين وفي كل الحاجات دي في الحقيقه البي جي تي احسن من المصفى ففي الحقيقه البي جي تي كديفايس احسن فور انالوج ديزاين من المصفى طب ده يخلينا بقى نسال امال ليه في الكورس بتاعنا هنتكلم على الانالوج سي موس فقط لا غير اعمل يعني كده بوز وحاول تفكر في الاجابه اللي جاب على السؤال ده في الحقيقه ان زي ما قلنا ان الديجيتال في الحقيقه هو اللي بيدرايف الماركت دلوقتي كل حاجه بقت عايزه تروح ناحيه الديجيتال فبالتالي المين درايفنج فورس في الاي سيز ماركت هي الديجيتال ميموريز والديجيتال مايكرو بروسيسورز فبالتالي كل الديفلوبمنت اللي بيحصل في التكنولوجيز بيكون موجه ناحيه الاثنين دول ان انا عايز اعمل بيتر ديجيتال ديزاين بيتر ميموريز وبيتر مايكرو بروسيسورز وبيتر اس اس ايز فبالتالي الانالوج ديزاينر محتاج ان هو يعيش في عالم دريفن باي ديجيتال ايه دريفن باي ديجيتال ديزاينز كل الديفلوبمنت بيحصل في التكنولوجيز رايح ناحيه السي موس تكنولوجي ليه لان هي دي اللي بيهتم بيها الديجيتال ديزاينرز وهي دي اللي بتجيب الايه هي دي اللي بتجيب الفلوس طيب ليه ما اقدرش ان انا اعمل تشيب للانالوج لوحدها خالص وتشيب للديجيتال لوحدها خالص ده معناه ان انا هضاعف الكوست بتاعتي هصنع تو تشيبس وهضاعف الاريا بتاعتي على السيستم هخلي السيستم بتاعي حجمه اكبر ووزنه اقل وبالتالي ما حدش هيشتريه فبالتالي كل حاجه دلوقتي في الحقيقه بقت ميكسد سيجنال يعني ميكسد سيجنال يعني عايز احط الانالوج والديجيتال على نفس التشيب يعني حتى اللي احنا بنقوله دلوقتي اللي هي المايكرو بروسيسورز والميموريز هل الديزاينز دي كلها ديجيتال؟ طبعا لا دي مليانه انالوج سيركتس لا طب ليه بقول عليها ديجيتال؟ عشان هي مني ديجيتال جزء الانالوج فيها صغير لكن ما اقدرش ان انا استغنى عنه، طب ليه عملت ما عملتوش في شيب منفصله؟ عشان اصغر في السايز بتاع البرودكت بتاعي واصغر في الكوست بتاع البرودكت ايه؟ بتاع البرودكت بتاعي، فكل حاجه دلوقتي بقت ميكس سيجنال ديزاين وبنحاول انتجريت از ماتش فانكشنز از بوسيبل على نفس التشيب وده اللي بنسميه الاس او سي او السيستم اون تشيب. طب واحد بقى ممكن يسال طب انا على نفس على نفس التشيب ما اقدرش ان انا اعمل بي جي تي و سي موس مع بعض يكون في جزء من التشيب سي موس وجزء من التشيب اي جي دي في الحقيقه اقدر وده موجود في تكنولوجي بتسميها الباي سي موس تكنولوجي دي بقدر اعمل فيها سي موس سيركتس بقدر اعمل فيها باي بولر الباي دي اللي هي جايه من الباي بولر سيركتس التكنولوجي دي في الحقيقه كانت فيري بابيولار في التسكينات وكان في ناس بتتوقع ان هي هتسود الماركت نتيجه ان هي بتديك كل البينفيتس بتاعت البي جي تي وكل البينفيتس بتاعت السي موس لكن في الحقيقه فشلت فشل ذريع جدا ليه بسبب الكوست الاخر الماركت بتاعنا ده فيري كوست سنسيتيف الكاستمرز اللي هم احنا في الاخر احد اهم الحاجات اللي بتحدد القرار بتاعهم هو السعر بتاع البرودكت فلو انت اديتني موبايل مثلا ب 1000 جنيه وقلت لي ده معمول بالسي موس تكنولوجي موبايل ب 1500 جنيه وقلت لي ده معمول بالباي سي موس هل عشان خاطر ان هو معمول بالباي سي موس هروح اشتريه؟ طبعا لا عمري ما هشتري الايه؟ عمري ما هشتري الموبايل ده وده اللي خلى في الحقيقه التكنولوجي دي ما تبقاش وايد سبريد هي لسه موجوده برضو بتستعمل في بعض السبيشاليزد ابلكيشنز اللي ما بتكونش كوست سنسيتيف خد بالك بعض الابلكيشنز مش بنهتم بيها قوي بالكوست بتاعت التشيب زي في الميديكال ابلكيشنز والميليتري ابلكيشنز والاير سبيس لكن في الحاجات اللي هي الكونسيومر بيكون الكوست هي احد اهم الفاكتورز اللي بتحدد الماركت شير بتاعك فبالتالي بقى ده خلى كل الايه كل الاي سي ديزاين سواء بقى انالوج او ديجيتال يروح ناحيه الايه يروح ناحيه السي موس تكنولوجي فقط لا غير والبي جي تي بقى نادرا ما بيستعمل غير بقى لو انت بتعمل تشيب كلها على بعضها انالوج زي مثلا انت بتعمل او بام بتشيب او بتعمل مثلا ار اف تشيب صغيره كده فيها انالوج انالوج فانكشنز فقط لا غير ساعتها ممكن تروح تستعمل بي جي تي تكنولوجي لكن لو انت بتعمل تشيب كبيره او سيستم معقد لازم طبعا تستعمل السي موس تكنولوجي بالاضافه لكده بقى احنا كنا بنقول ان البي جي تي اسرع بكتير من المصفت والكلام ده كان فاليد في الحقيقه كل السنوات اللي فاتت لكن مع السكيلنج العنيف 
اللي حصل في المصفت ان انا عمال اصغر في الدايمنشنز بتاعته كل ما بصغر فيه بيبقى اسرع فده خلى المصفت ينافس ان لم يكن بقى اسرع من الايه؟ بقى اسرع من البي جي تي فما بقاش عندي الادفانتج اللي كانت موجوده في البي جي تي زمان ان هو كان بيستعمل في الفيري هاي سبيد او الار اف سيركتس دلوقتي لا المصفت بقى هو كمان سريع قوي قوي اقدر استعمله في الفيري هاي سبيد واقدر استعمله في الار اف سيركتس في ميزه كمان مهمه جدا للمصفت ان هو اقدر استعمله مع اللو سبلاي فولتج واحنا في التكنولوجيز بتاعتنا قللنا جدا السبلاي فولتج زمان كان السبلاي فولتج يمكن 12 فولت دلوقتي قللناه بقينا اصغر من 1 فولت اللي سببين مهمين جدا اول سبب ان انا مع السكيلنج داون بقى عندي دايمنشنز صغيره قوي واحنا عارفين الالكتريك فيلد عباره عن ايه؟ عباره عن الفولت على الديستنس فلما انا اصغر الديستنس قوي لو انا ما عملتش سكيلنج داون للفولتج هيبقى عندي الكتريك فيلد كبير قوي هيحرق الديفايس بتاعي هيحصل بريك داون للديفايسز بتاعتي فبالتالي اضطريت ان انا اعمل سكيلنج داون للفولتج بتاعي بالاضافه لكده بقى ان الفولتج او البي دي بي بتاعي هم اهم الحاجات اللي بتكونتريبيوت للباور كونسامشن في الديجيتال ديزاين خصوصا الباور كونسامشن بتقل كوادراتيكالي لما اقلل البي دي بي بتاعي فده خلى برضو البي دي بي يحصل له سكيلنج داون عنيف عشان اوفر في الباور كونسامشن فالمصفت ممكن اعمل له ديزاين ويشتغل مع لوس بلاي فولتج ده بسبب ايه؟ بسبب ان انا بتحكم في الفي ثريشولد بتاع المصفت اقدر اخلي الفي ثريشولد صغير اقدر اصغره فبالتالي يفضل يشتغل حتى لو البي دي بي صغير بعكس بقى البي جي تي البي جي تي زي ما احنا عارفين انا مربوط بالاون فولتج بتاع البي ان جانكشن الجانكشن بتاعت البيز ايميتر عشان اعمل لها تيرن اون محتاج فولتج فروم بوينت 6 ل بوينت 8 فرق انا مربوط بالاون فولتج بتاع الجانكشن فطبعا لو انا عندي الاون فولتج ب.8 مستحيل اقدر اشتغل بسبلاي ب.6 او 0.5 فبرضه ده خلى البي جي تي ما عندهاش اوبشن عند الفيري لو سبلاي فولتجز زي ما قلنا اهم بلوك هنتكلم عليه في في الكورس بتاعنا هو الانالوج امبليفاير يمكن ده احد اهم البلوكس في, في تاريخ الالكترونكس في الحقيقه من ساعه اختراع الفاكيوم تيوبز لحد دلوقتي بيعمل ايه الامبليفاير ده؟ الامبليفاير ده بتجي له سيجنال صغيره هنا في الانبوت بتاعه بيجي لي عندي هنا سمول سيجنال وبعدين ببدا ان انا اكبر السمول سيجنال دي يعني ايه اكبرها؟ يعني اضربها في الجين بتاع الامبليفاير طب السيجنال دي هتكبر يعني معناها الباور اللي في السيجنال زادت طب الباور الامبليفاير اداها للسيجنال اللي جت منين؟ جت من السبلاي السبلاي بتاعي هو اداني الباور اللي انا زودت ايه؟ زودت الباور بتاعت السيجنال بيها طبعا انتوا عارفين في الالكترونكس مش بنحب نرسم بقى الكلوزد لوبس دي بنحب نحط هنا جراوند بالشكل ده ونرسم البي سي بالشكل ده عشان لما نزود الكومبلكسيتي بتاعت السيركت بقى ما تبقاش الرسومات معقده وفي احيان كثيره في الحقيقه واحنا بنرسم بلوك دايجرامز ممكن نضرب في الحقيقه الايه الفي دي بي والجراوند ما نرسمهمش وندرس من امبليفاير بالشكل ده بس طبعا انت عارف ان اي انالوج سيركت لازم يكون ليها طبعا جراوند ويكون ليها سبلاي اهم تو بروبرتيز الامبليفاير زي ما قلنا اول واحده هي الجين بتاع الامبليفاير اللي هو الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج وثاني واحده هي الباند ويدز بتاعت الامبليفاير يعني ايه الباند ويدز بتاع الامبليفاير؟ الامبليفاير يقدر يكبر سيجنال سرعتها قد ايه؟ يعني زي مثلا كنا بنتكلم على اليو اس بي احنا مرينا من 12 ميجا بت بير سكند زمان لدلوقتي بقينا يمكن وصلنا ل 40 جيجا بت بير سكند فاكيد الامبليفاير اللي انا محتاجه عشان اكبر سيجنال بالسرعه دي مختلف تماما عن الامبليفاير اللي انا محتاجه عشان اكبر سيجنال بالايه؟ عشان اكبر سيجنال بالسرعه دي فايه الرينج اوف فريكونسيز الامبليفاير بيشتغل فيه وايه اقصى فريكونسي يقدر يكبرها؟ ده احنا هنعرفه مع بعض ان شاء الله في الفريكونسي ريسبونس فزي ما قلنا هيكون اهم تو سبيكس بالنسبه لنا هما الجين بتاع الامبليفاير والفريكونسي ريسبونس او الباند ويدز بتاع الامبليفاير طب ايه هي بقى التكنيكال تشالنجز اللي موجوده في الانالوج اي سي ديزاين ولسه المجال ده فيه اكتف ريسيرش وفي ناس بتعمل بيبرز وماسترز وبي اتش ديز ايه اللي بيحصل يعني بيخلي المجال ده محتاج انوفيشنز دايما اول حاجه الديفايس سكيلنج العنيف اللي احنا اتكلمنا فيه بيغير في البروبرتيز بتاعه الترانزستور وده بيستلزم في الحقيقه ان احنا نغير الانالوج ديزاينز بتاعتنا وندور على سيركت اركتكتشرز ثانيه ونحاول نعمل انوفيشنز في السيركت ديزاين فالديفايس سكيلنج هو احد اهم الحاجات اللي بتغير الايه الطريقه اللي احنا بنفكر فيها والطريقه اللي احنا بنديزاين بيها زي ما قلنا مثلا السبلاي فولتج هو كمان عمل نانو سكيلنج عنيف يعني فروم 12 فولت في السبعينات دلوقتي بقينا ليس دان 1 فولت فبالتالي انا لازم اغير في السيركتس بتاعتي ازاي اعمل سيركتس تشتغل عند الترا لو سبلاي فولتج 
الباور كونسامشن زمان ما كانتش حاجه مهمه دلوقتي اللو باور ديزاين بقى حاجه مهمه جدا 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 عشان ايه عشان البورتبل ديفايس اللي احنا بنستعملها انا عايز ازود الباتري لايف عايز اخلي البطاريه بتاعتي بدل ما هي بتعيش يوم عايزها تعيش يومين وثلاثه خاطرين نقلل الباور كونسامشن بتاع البلوكس بتاعتي وكمان حتى لو انا شغال متوصل بالمينز متوصل بشبكه الكهرباء وما عنديش مشكله في البطاريه انا عايز اقلل الكوست بتاعت الكهرباء وعايز اقلل الهيت ايميشنز اللي بتحصل عشان نحافظ على البيئه والايه والتغير المناخي والكلام اللي انتم بتسمعوه في الاخبار ايه كمان السيستمز بتاعتنا زي ما انتم عارفين كل شويه الكومبلكسيتي بتاعتها بتزيد وده برضه بيحط تشالنجز جديده على الانالوج اي سي ديزاين في كل شويه بيبقى الديزاين بتاعتنا مور كومبلكس ومحتاج تميت سبيكس مختلفه وريكوايرمنتس اكتر من احد اصعب بقى الحاجات في الديزاين هو موضوع الفاريشنز بي في تي اللي هي البروسيس والفولتج والتمبريتشر فاريشنز الديزاين بتاعنا كل لما نصنعه بروسيس اللي هي عمليه التصنيع كل لما نصنعه البروبرتيز بتاعته بتختلف يعني زي مثلا في ثريشولد كل ما صنع الدايره في ثريشولد بيتغير من دايره للثانيه ومن ديفايس للثاني الفولتج بتاع الدايره بتاعتي بيتغير التمبريتشر بتاعتي بتتغير لو انا شغال في دايره في امريكا او في كندا ممكن الحراره توصل ناقص 40 لو انا شغال في الكويت ممكن الحراره توصل زائد 50 ازاي اعمل دايره تشتغل اكروس التمبريتشر فاريشنز دي كل الحاجات دي برضه بتعمل تشالنجز في الاي سي ديزاين الابلكيشنز الجديده والستاندردز الجديده كل شويه بيبقى عندنا جنريشن جديد يعني مثلا 2 جي ورا 3 جي ورا 4 جي ورا 5 جي كل ستاندرد بيجي مع التشالنجز بتاعته والسبيكس بتاعته البرودكتس الجديده زي الويرابل ديفايسز والاي او تيز السيريال لينكس زي اليو اس بي اللي احنا اتكلمنا عليه كل شويه ستاندرد جديد بسرعه اعلى بسبيكس اعلى ان انا احاول اعمل انتجريشن لاز ماتش از بوسيبل اون شيب يعني زي الباور مانجمنت مثلا ازاي اخلي الباور مانجمنت سيركت موجوده برضو على الاي سي على نفس الشيب واحاول امينيمايز النمبر اوف اوف شيب كومبوننتس كل الحاجات دي بتدرايف ريسيرش في الانالوج ديزاين طبعا اكيد في منكم بقى كتير بيسال طب انا ليه ما عملتش اوتوميشن للانالوج زي ما عملت اوتوميشن للديجيتال ديزاين في الحقيقه السبب في كده ان الاوتوميشن بتاع الانالوج عمليه صعبه جدا جدا الديجيتال ابستراكتد خالص انا عندي اما زيرو يا اما 1 والسبيكس اللي بهتم بيها هي السبيد والاريا والباور كونسمشن فقط لا غير في الانالوج بقى الموضوع عندك معقد قوي عندك كميه كبيره جدا من السبيكس عندك نويز ولينياريتي وجين وسبلاي فولتج وفولتج سوينج وسبيد وامبيدنسز وباور ومشكله ان كل السبيكس دي انتر ريليتد يعني تيجي تصلح مثلا النايز تلاقي الفولتج سوينج باظ تيجي تصلح الجين تلاقي الامبيدنس باظ تيجي تصلح اللينيرتي تلاقي السبيد باظت فصعب جدا ان نعمل اوتوميشن حاجه زي كده لسه محتاجين الانتلكشوال باور بتاعه الايه الهيومن ديزاينر والاكسبرت ديزاينر هو اللي يخش يحاول بقى يفضل الاشتباك ما بين الايه ما بين التريد اوفز المختلفه ويحاول يدور على الاوبتيمم ديزاين بوينت اللي بيميت السبيكس اللي هو عايزها ففي الحقيقه في ريسيرش ايفورت يعني يمكن بقى له 30 سنه في مجال الانالوج ديزاين اوتوميشن لكن لسه ما قدرش يوصل لبرودكت يلبي النيز بتاعت الاندستري من كان الموضوع ده لسه فيه اكتف ريسيرش ممكن يمكن خلال مثلا 20 او 30 او 40 سنه نوصل لانالوج ديزاين اوتوميشن لكن حتى الان ما فيش حل واضح في المستقبل القريب. طب ايه الخطوات اللي بيمر بيها بقى الانالوج ديزاينر في الديزاين بتاعه؟ اول حاجه انت كديزاينر بيجي لك سبيكس معينه من السيستم ديزاينر الراجل اللي عمل السيستم سواء بقى عمل له سيميليشن بيهيفيورال او على ماتلاب او على سيمي لينك بيحط سبيكس على كل بلوك بعد كده بيديك السبيكس دي يقول لك انا عايز بلوك بيحقق المواصفات الفلانيه يقول لك مثلا عايز اوب ام بيحقق السبيكس الفلانيه عايز كومباريتور يحقق السبيكس الفلانيه اي حاجه من الحاجات دي تعمل انت ايه؟ تبدا تدور على انسب توبولوجي للسبيكس بتاعتك تعمل مرحله اسمها مرحله التوبولوجي سيلكشن يعني ايه يعني انت عارف مثلا لو بقام في كومنلي مثلا 10 20 توبولوجي الناس بتستعملهم بتشوف ايه انسب توبولوجي للسبيكس اللي جيفن بالنسبه لك طب افرض انا ما لقيتش ولا توبولوجي بتساتيسفاي السبيكس بتاعتي ساعتها هتضطر انك تدور تعمل توبولوجي جديده ودي حاجه نادره في الحقيقه يعني في معظم الاحيان ولو انت بتشتغل في الاندستري بتجيب توبولوجي موجوده فعلا وتحاول ان انت تعمل بقى ديزاين التوبولوجي دي لو انت بتعمل بقى ريسيرش ماسترز او بي اتش دي ساعتها ممكن بقى تدور ازاي اعمل توبولوجي جديده بتلبي سبيكس ما كانتش بتتلبى قبل كده. طب بعد ما اخترت بقى التوبولوجي هل انا كده عملت ديزاين؟ لا انت لسه لازم تقعد تعمل سايزنج لكل ترانزستور زي ما انا العمليه تبقى معقده جدا ان يبقى عندك كميه من السبيكس كبيره وكل السبيكس دي انتر ريليتد وانتر لينكد مع بعض. فالمفروض بتعمل الاول هاند كالكوليشنز وهاند اناليسيس باستعمال سيمبل مودلز عشان تبدا تجيب انيشيال ديزاين بوينت. 
خطوه كده مبدئيه في عمليه الديزاين تبدا تعمل راف سايزنج للترانسفرز بتاعتك وتعمل ديزاين السيركل بتاعتك بطريقه ابروكسيمت بعد كده تروح تعمل ايه؟ تروح ترسم الدايره على سيميليتر وتبدا تعمل لها سيميليشن وتعمل بقى ادجستمنتس للدايره عن طريق السيميليتر لحد لما توصل للسبيكس اللي انت عايزها بالظبط. خلصت المرحله دي اللي هي مرحله السيركل ديزاين وبتنتقل الى مرحله الفيزيكال ديزاين، يعني ايه فيزيكال ديزاين؟ يعني بحول الدايره بتاعتي دي الى لي اوت الى حاجه رسمه انا اقدر ان انا ابعتها للمصنع عشان يصنعها. بعد لما ارسم اللي اوت اللي هي الرسمه التنفيذيه بتاعت الدايره بتاعتي يعني زي كده بتوع العماره بيعملوا الاول ديزاين المبنى وبعد كده بيعملوا رسومات تنفيذيه بقى عشان اللي ياخدها في الموقع وينفذ الايه؟ وينفذ المبنى ده نفس الحكايه برده اللي اوت هي الرسومات التنفيذيه اللي انت هتبعتها للمصنع بس قبل ما تبعتها لازم تعمل بوست لي اوت سيميليشن يعني ايه؟ يعني اللي اوت دي في الحقيقه ممكن تغير في البرفورمانس بتاع الدايره فهي لازم اعمل اكستراكشن للدايره تاني بعد ما قلت لها اللي اوت وارجع سيميوليت الدايره تاني بعد الايه؟ بعد اللي اوت. اتاكد ان الريسبكس بتاعتي كلها لسه بتتحقق، لو الكلام ده كله لسه بيتحقق اروح ابعتها بقى للمصنع عشان يحصل لها فابريكيشن، بعد كده يحصل لها باكجنج، بعد كده ترجع لي تاني اعمل لها التستنج، لو عملت لها تستنج في المعمل ولقيتها بتشتغل يبقى انا كده خلاص جاهز ان انا ابيع البرودكت بتاعي، لو ما اشتغلتش طبعا يبقى انت في مشكله كبيره لازم ترجع تاني بقى وتروح للسيميوليتور بتاعك وتشوف هي الدايره ما اشتغلتش ليه، وتحاول تصلح اللي هي المشاكل اللي حصلت وتعيد تاني السايكل دي، طبعا السايكل دي سايكل بطيئه جدا و مكلفة جدا جدا. عملية انك تبعت الدايرة عشان تتصنع بنسميها عملية التيب اوت، طبعا بتلاقي لما يكون ديزاينر عنده تيب اوت تلاقيه مشغول جدا جدا وسهران في الشغل بقى لحد بالليل وبيطبق ومش فاضي يكلم حد، زي ما قلنا العملية بتبقى بطيئة جدا ومكلفة جدا زي ما هنشوف في السلايد الجاي. لما يخلص اللي اوت بيبعت الفايل بتاعه في فورمات بنسميها الجي دي اس 2. زمان كانوا بيحطوا اللي اوت دي بيسجلوها على ماجنتيك تيب ويحط التيب ده في في ظرف ويبعته بالبريد بيبعت الديزاين بتاعه بالبريد عشان كده كانوا بيسموا العمليه دي تيب اوت ان انت تبعت الايه؟ تبعت التيب اللي انت سجلت عليه الايه؟ ديزاين زي شريط الكاسيت كده تعمل حاجه زي شريط الكاسيت وتبعت عليها آه الديزاين طبعا دلوقتي مفيش حاجه اسمها كده الديزاين بتبعته لو هو ديزاين صغير ممكن تبعته بالايميل لو هو كبير ممكن تحمله على اف تي بي سيرفر لكن لسه بنقول برضه على بروسيس دي عمليه التيب اوت المصنع بيصنع الديزاين بتاعك على ويفر زي اللي احنا شايفينها هنا حجمها كده عامل زي البيتزا فيها برضه سمول وميديم ولارج 4 انش و6 انش و8 انش ويفرز بعد كده الويفرز دي بيبدا ان هو يقطعها عن طريق دايموند سو لمربعات صغيره المربعات اللي هي بنسميها الدايس اهو دي كده اسمها داي او اسمها تشيب زي ما انا بيكون الدايمنشنز بتاعتها كومان دي كده فيو مليمترز باي فيو مليمترز او اقصى حاجه فيو سنتيمترز او فيو سنتيمترز مشكله العمليه دي بقى زي ما هي عمليه بطيئه جدا يعني المصنع عشان يصنع الدايره بتاعتك بياخد له من شهرين لثلاث شهور وطبعا زي ما قلت مكلفه جدا جدا طب بنحل مشكله التكلفه الرهيبه دي ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الام بي دبليو يعني ايه ام بي دبليو؟ يعني مالتي بروجكت ويفر يعني ايه مالتي بروجكت ويفر؟ يعني احنا عايزين نشتري بيتزايه بس البيتزايه دي غاليه علينا فهنعمل ايه؟ هنشتري بيتزايه مع بعض وبعد كده نقسمها بس لو انت كلمت محل بيتزا وقلت له انا عايز اجيب بيتزايه كبيره بس هبعت جزء منها مديريه نصر وجزء منها المهندسين وجزء منها التجمع اكيد طبعا مش هيرضى ان هو ايه يعمل لك حاجه زي كده. فبالتالي لازم تروح على منظمه وسيطه هي اللي تجمع الديزاينز من الناس يعني هي اللي تستقبل البيتزا بعد كده تبدا ان هي تبعت بقى ايه جزء منها مديريه نصر وجزء منها المهندسين وجزء منها التجمع. المنظمات دي في منها واحده في امريكا اسمها موزز وفي واحده في اوروبا اسمها يورو براكتس دي بتخدم منطقه اوروبا وشمال افريقيا المينا اللي هو الميدل ايست اند نورث افريكا اللي طبعا احنا جزء منها فاحنا ممكن نتعامل مع يورو براكتس. يورو براكتس بتجمع ديزاينز من الشركات الصغيره من الجامعات بعد كده تروح تتعامل بقى مع المصنع على ان هي زبون ايه؟ على ان هي زبون واحد تبعت الديزاينز للمصنع، المصنع يصنعها يبعتها ليورو براكتس تاني وبعد كده يورو براكتس ترجع توزعها علينا. طب ليه بتعمل حاجه زي كده؟ عشان هي دي الطريقه الوحيده اللي بيقدروا ان هم يساعدوا بيها الشركات الصغيره عشان تكبر ويساعدوا بيها الريسيرش اللي بيحصل في الجامعات عشان برضه الريسيرش ده هو اللي بيعمل ستارت ابس في الاخر وهو برضه اللي بيساهم في ان الايه؟ الصناعه تكبر والايكونومي يكبر، فهم بيعملوا الكلام ده في الاخر عشان ينموا الاقتصاد بتاعهم. فطبعا بقى عشان يحاولوا يرتبوا الموضوع ده بيكون كل تكنولوجي ليها ميعاد معين للتصنيع بتاعها وكل مصنع ليه ميعاد معين للتصنيع بتاعه يعني زي مثال مثلا بتاع البيتزا اللي احنا قلناه 
انت هتطلب بيتزايه واحده هتبقى كلها بالفراخ تطلب بيتزايه ثانيه تبقى كلها خضار مثلا يوم الايه يوم الاثنين حط بيتزا فراخ يوم الثلاث بيتزا خضار وهكذا نفس الحكايه برضو هم بيتفقوا مع المصانع يعني لو خدنا مثلا مثال في مصنع اسمه جلوبال فاوندرز دي احد المصانع اللي يورو براكتس بتتعامل معاها ممكن تبص على الجدول مثلا بتاعهم على اللينك ده فبيحط لك جدول زي اللي احنا شايفينه ده يقول لك لو انت عايز تصنع مثلا في تكنولوجيا 130 نانو دي التواريخ المتاحه لو انت عايز تصنع في 40 نانو دي التواريخ المتاحه وهكذا طبعا لو فاتك الميعاد هتضطر تستنى السايكل اللي بعدها ممكن تستنى لمده شهرين او اكثر من ايه من شهرين عشان ترقط التاريخ اللي ايه ترقط التاريخ اللي بعده وبرضه زي ما انا لو عندك بقى مشكله في الديزاين معناه ايه مع انك هتعيد السايكل دي كلها تاني وتدفع الفلوس بتاعت التصنيع كلها تاني طبعا موضوع مختلف تماما عن السوفت وير ديزاين السوفت وير لو انت عندك بج هتصلح البج وتابلود الفيرجن الجديده في نفس اليوم وخلص الموضوع دايس ديزاين لو انت عندك بج هتضطر تستنى شهور وتدفع عشرات الاف او ملايين او مئات الاف الدولارات. وزي ما قلنا بقى السعر بتاعك بتدفعه بالمليمتر المربع فعندنا اهو اكزامبلز برضه ديفرنت تكنولوجيز من جلوبال فاوندرز طبعا دي اسعار يورو براكتس كل ما الفيتشر سايز بتصغر يعني رايح ناحيه ادفانس تكنولوجي كل ما هتلاقي السعر عمال ايه عمال يكبر معاك فالتكنولوجي القديمه ب 1500 يورو بير مليمتر التكنولوجي الجديده ب 14000 يورو بير مليمتر تخيل بقى لو انا عايز اعمل تشيب 10 مللي في 10 مللي يعني سنتي في سنتي خد بالك سنتي في سنتي معناها ايه معناها 100 مليمتر مربع 100 مليمتر مربع يعني خد الرقم ده واضربه في 100 طبعا شوف قد ايه الكوست هتبقى كبيره كل ده اصلا في الاخر عشان يديك ايه عشان يديك 50 سامبل فقط لا غير ديرو براكتس لو انت عايز بقى تصنع مع المصنع يبقى كل الران ليك انت لوحدك تدفع طبعا مبلغ اكتر من كده بكتير بناخد بقى التشيب زي ما قلنا بقى بعد ما نعمل لها دايسنج نعمل دايسنج للويفر ناخد الدايز او التشيبس بتاعتنا نحطها جوه الباكج وعن طريق جولد بوند وايرز نوصل الايه الاي او بادز البادز اللي هي المربعات اللي موجوده على التشيب دي دي بنسميها البادز البادز دي بنوصلها بالايه بنوصلها بالبينز او اللادز بتاعه الباكج بتاعتي طبعا زي ما قلنا الباكج دي باكج قديمه اسمها الديب باكج دي اللي بتستعملوها في البريد بورد ولا بتعمل بريد بورد الباكج دلوقتي طبعا بقى حاجه معقده جدا وعندك التشيبس فيها الاف الاف البينز زي الاكزامبل اللي احنا شايفينه ده دي اف بي جي اي من من زايلكس كل الدوائر الصغيره دي عباره عن بينز في الحقيقه يعني انا عندي كده جريد اوف بينز كل دي كده عباره عن بينز كل ده كده كل الاريا دي كده عباره عن بينز صغيره فالاف البينز في التشيبس الايه الادفانسد فالباكجنج هو كمان ريسيرش وهو كمان علم وهو كمان اندستري معقده بكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره بتاعتنا بشكركم على حسن استماعكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته